Me encanta tener en Pipo VIP a jóvenes artistas. Y aquí tenemos nada más y nada menos que al dúo musical Lu, que conforman Luisa Mangioni y Claudio Urdaneta, talento italiano, venezolano, americano, una mezcla fabulosa. Bienvenidos, chicos. Gracias, gracias, gracias por tenernos aquí. Es un placer compartir contigo. Y bueno, felices, felices. Bueno, y vamos a empezar un nuevo año, nuevos proyectos. Ustedes también tienen temas musicales que ya han sido muy reconocidos. Vespa es uno de ellos y ahora venimos con Hollywood. Entonces, primero hablemos de música y luego hablemos de sueños, de proyectos de este nuevo año. Porque, caray, ustedes son los que nos inspiran a nosotros a soñar, siendo jóvenes, siendo guapos y siendo tan exitosos. Entonces, hablemos de música. Muchas gracias, muchas gracias. Pues sí, nuestra <risas> última canción se llama Hollywood y es una canción que es muy personal, ¿no? Porque es una canción que fue inspirada en un momento en particular de, de nuestra relación donde Luisa tomó el valiente paso de confesarme y decirme lo que sentía y pasamos de ser mejores amigos, gracias, perdón, de ser mejores amigos a ser entonces eh, hoy esposos, gracias a que ella fue valiente y ese paso. Qué lindo. Así es, la canción Hollywood se trata justamente de, de este momento y como Clave bien dice, éramos mejores amigos, no solo amigos, pero mejores amigos. Y después de, bueno, casi un año de ser mejores amigos, yo me, yo me di cuenta que si yo no tomaba el step, el step forward, nos íbamos a quedar, bueno, yo me iba a quedar en the friend zone y no quería arriesgar perder una relación que yo veía tan bonita, que veía con tanto potencial, porque lo bueno de ser mejores amigos antes es que conoces en verdad quién es la persona, porque cuando tienes un interés en alguien, capaz you show off the best parts of you, ¿me explico? Yeah. Y cuando te conoces como amigos, primero siempre lo decimos, es una increíble uh -huh. forma de fundar, fundar. De, sí, de fundamentar una relación. Fundar una relación. Claro. Sí, pues genera qué, mucho... qué historia amor tan bonita y las chicas como siempre con la iniciativa, ¿no? Así es, así es. Pero volviendo a Hollywood, quisimos traer esa parte latina. Yo crecí, <risa> mi mamá es salvadoreña, mi papá es venezolano y por mi lado materno casi todos tocan guitarra. Yo toco también la guitarra, ¿no? Eh, y mi abuelita fue mi primera profesora que me comenzó a enseñar música y ella tocaba mucho bolero, bossa nova, mucha esa música romántica. Y para nosotros ha sido una gran influencia, especialmente para mí. Y lo quisimos plasmar en esta canción que se llama Hollywood. O sea, que tú has tenido, digamos, eh, en la parte de apariencia, muchas lecciones aprendidas. Eh, yo sé que la presión de todos los artistas por lucir perfectos, por parecer X o Y, muchas veces pues también nos causa angustia, desequilibrio. Yo te veo hermosa, preciosa, con una piel así como de, ah, de, 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 de her, hermosísima, más con todo esa, ese look uh, italiano que siempre nos cautiva a todos. Una, una Laura Pausini mejorada, pero by far, como dicen. Ay, gracias. Ella, de hecho, es una de mis más grandes inspiraciones porque, bueno, yo soy italiana, soy de Roma, el italiano es mi primer lenguaje, el español es mi tercer lenguaje, entonces quiero poder con nuestra música cantar en italiano, en inglés y en español, ¿por qué no? Pero como bien dices, sí, pasé por un desorden alimenticio que se llama anorexia, anorexia. y en verdad ese desorden casi me lleva a la muerte. Gracias a Dios hoy oh, estoy aquí, estoy sí. sana, este, y creo que todos pasamos por experiencias difíciles en la vida y el propósito es para poder ayudar a los demás. Si, si de esa experiencia difícil no sale algo, no nace un deseo para poder ayudar a alguien más, no siento que el propósito tuvo su, su razón de ser. Y siento que ese es mi propósito personalmente. Obviamente tenemos un propósito juntos como dúo y como matrimonio, pero uh -huh. mi propósito personalmente es ayudar a mujeres y hombres, porque todos en verdad pueden luchar con anorexia y más que todo, eh, la raíz es mental health. Para mí es demasiado importante eh, being an advocate for mental health y, claro. y, y exponerlo porque mucha gente no, no habla de la anorexia. O sea, de, desde cuando empecé a hablar sobre este tema, muchísima gente alzó la mano y dije, ¿sabes qué? Yo también. Pero es muy, es muy fácil aislarse y caer en el pensamiento que está sola y no es así. ¿Cuáles son esos sueños eh, musicales, como pareja, en fin? Eh, que, que, que tienen trazados para, para este año que ya empieza? Mira, musicalmente viene mucha más música. Para nosotros en 2023 fue como poner un primer pie afuera y en 2024 venimos a poner el segundo pie 
con mucha más música. Estamos trabajando actualmente en producir, en escribir muchísimo, en recordar todas las cosas buenas que nos trajo en 2023 y las malas también. Y sobre eso poder escribir música, estamos en el estudio, vamos a, en nuestro plan está más o menos en mayo sacar nuestro álbum, uh -huh. eh, sacamos algunos sencillos de aquí a que llegue mayo, pero en mayo va a ser como que la fecha para soltar uh -huh. todo ese material completo, van a venir acompañados de videoclips, de más historias personales, más historias de amor, de desamor, eh, en verdad viene, viene mucha música y estamos trabajando mucho en poder hacer más presentaciones en vivo. En, en que podamos conectar con todas esas personas que hasta ahora nos han venido acompañando en nuestras plataformas digitales y que podamos encontrarnos por primera vez en vivo. Entonces estamos trabajando un poquito en eso y en tener colaboraciones en este álbum también con otros artistas. Creemos en el poder de la colaboración y, y es algo que ha estado en nuestro corazón de poder hacer. <música> 